韩燕，你觉得这套怎么样？你身材这么好，天生的一副架子，穿什么都好看。这样啊。先生，你手里拿的是我们当季的新款简约端庄，非常适合您的。哦，嗯，就是这套吧。好的。我怎么忘了？蔡凡再怎么说也是见过世面的人，这婚戒看起来这么寒酸，就这样拿出去，未免也太不成样子了。我还是去商场买个盒子装上，看上去像话。啊，大个，韩燕，你们在这儿慢慢挑吧，我出去买点东西就回来啊。你要去买什么？回去的路上再买吧。呃，就一点小东西，马上就回来啊。你们在这儿慢慢挑吧，我先去了啊。好帅啊！啊，还可以啊、嗯。先生，请看一下这套礼服。这套礼服好漂亮啊！小姐，您真有眼光。这套礼服是为刘小姐特地定制的。等一下，他要试穿的是现在最新的款式。反正这辈子我跟大哥已经不可能了，但是要能穿上这样一件婚纱，站在他身边，就算是做做样，我也满足。大哥，这件礼服真的好漂亮，我可不可以试一下，跟你拍张照片留念啊？当然可以啊。我也觉得这礼服好漂亮，穿在你身上一定很好看。我也想看。赵先生，你下去吧。好的。坐。不用了，我还有其他的事情，我拿了耳环就走。谢谢。这么着急干什么？再忙也要吃晚饭。来，坐。坐。真的不用了，我还有其他的事情，我们改天吧。我敢肯定，今天我这儿的事儿，比你的事儿重要。而且，我有很重要的事，要跟刘小姐请教请教。想要回耳环，这顿饭，你必须得吃。我什么时候答应要跟你吃晚饭？请你把耳环给我。我说，你就别摆谱了。不就是金玉堂，刘家的千金小姐吗？你到底想怎么样？我是说你在我面前这样子表现很不得体。一个假千金，有必要吗？你说什么？不是吗？你不是刘家的养女吗？我说的没错吗？你怎么知道的？我怎么知道？那我告诉你，我知道的肯定比你想象的还要多。重点是要看你今天有没有空，陪我坐下来吃顿饭。看来彩凡小姐有兴趣
你穿起来这么漂亮。哎，我现在开始嫉妒你以后的老公了。正经一点行不行？别老拿我开玩笑，我会当真的。哎，我不是开玩笑，我讲的是真的，真的很漂亮。来，照照镜子，你看，很漂亮吧？哇！要是这一切都是真的，大哥的新娘子不是别人，而是我的话。那该有多幸福啊！这会儿，韩燕，阿姨，韩燕，你怎么回事啊？你怎么把婚纱穿上了？啊？我……啊，阿姨，是我让韩燕穿这套礼服的。这套礼服穿在她身上特别好看。我们都是第一次来逛婚纱店，就让她穿在身上拍拍照，过过瘾嘛。怎么样，你女儿漂不漂亮？阿姨，我跟你说啊，这套衣服现在是欧洲最流行的款式，很多明星都要抢着穿这套衣服的。彩凡订的也是这套。什么？你说彩凡订了这套衣服吗？嗯，怎么了？阿、哎、姨，啊，快快把它脱下来！我还没跟大个拍照留念呢。你怎么那么不懂事啊？这这是彩凡的婚纱，是你能穿的吗？你给我脱下来！我跟你说，啊、人家婚礼前这婚纱让人家穿了多不吉利啊！但是他他试都没有试过，你怎么知道他就一定会选中这一款呢？那那万一彩凡就选中了这款呢？去去去，脱下来！你给我脱下来！哎，你这是干什么呀？干什么呀？我叫你给我脱下来！哎，阿姨，你先别生气。韩燕只是穿这套衣服拍拍照，过过瘾嘛。更何况，您刚刚说的那些不吉利的事情，我我我跟彩凡都不相信这回事，没事的。哎呀，大个儿，你怎么什么都不懂啊？这件婚纱那可是你未来老婆要穿的，知道吗？这婚纱对女人来说多么重要，多神圣啊！什么都不明白，赶快脱下来！阿姨，我我跟彩凡真的都不介意。我不管，我不管，海燕，快脱了！好了好了，我进去把它脱下来不就行了吗？哎，韩燕，阿姨，您干什么这么生气啊？这礼服给谁穿都无所谓，彩凡他不会介意的。这不是介意不介意的问题，这是，这是。哎，韩燕，韩燕，韩燕，好了。现在我已经吃了，你有什么马上就说吧。别着急，你这吃了没几口吧？还是你习惯这么糟蹋食物啊？赵雨天，你不要太过分了。是吗？你生气的时候很漂亮，真的，我特别喜欢。我告诉你。有什么话，你现在就说清楚。好，那我直接告诉你，我很欣赏你，而且我从第一眼看到你的时候，我就知道，你注定就是我赵雨天未来的妻子。刘彩凡小姐，我赵雨天真心实意的
向你求婚，希望你能做我的未婚妻。我正式向你求婚。赵先生，怎么？你不愿意接受我的求婚吗？赵先生。你不会跟我开这样的玩笑吧？你明明知道我跟大个儿已经订婚了，你这，你是不是在跟谁打赌啊？对，我是在跟我自己打赌。我输了。行了，下去吧。不过我追定你，而且绝不会放弃。赵雨天，我劝你最好马上就放弃，我是不会喜欢你的，我对你本来就没有什么好感。你要是想跟我们金玉堂谈生意，好，那我们就公事公办，好好的谈生意。可你要是想借着跟我们金玉堂谈生意的这个幌子，做这些无聊的事情，我劝你，现在就停止吧。是吗？话我已经说到这儿，信不信随便你。请你把我的耳环还给我。我现在要走了。现在该轮到我说了。喂，你干什么？知道你是养女。其实，在我的眼里，你在金玉堂的地位，也就是我在金玉堂的地位。我想娶你。
是的，我今天就想跟您合作。其实准确的说，我不想跟金玉堂合作，我只想跟你合作。怎么合作？我很清楚，你跟刘翔是竞争对手，而我呢，我一边有雄厚的财力，另一边有海外的关系，我可以把你们金玉堂。推向全世界，借此你也可以在金玉堂坐稳位置。你不心动吗？可我为什么要跟你合作呢？还是那句话，我第一次见到你的时候，我就深深的喜欢上了你，真的。而且你跟我合作是两全其美，一。你可以稳住你在金玉堂的地位，二，你也可以打败你的竞争对手刘翔，而我呢，我可以抱得美人归，这不是很好吗？其实你应该好好的想一想，你跟那个大个儿在一起，他给你加分不多。要是你跟我在一起，那就不一样。人跟人在一起，最重要的是什么？就是这个人能帮助你多少。其实这个，你应该很清楚。刘彩凡小姐，我希望你好好的想想，保持联络。要不是我太任性。胡乱跑到马路上，大哥他就不会被车给撞到了。说这些还有什么用啊？他本来就好好的，你非要去试彩凡的婚纱，你都想什么呢？我只是好奇，想试一下。试了又能怎么样呢？不是你的东西就不是你的东西，争什么呀？你争得过人家吗？妈。我没有想要跟彩凡争什么，我只是……为什么每次跟彩凡有关的事情，你都会那么紧张，都说我不好？我才是你的女儿，你为什么总是护着她？是不是在你心里面，我永远都比不上她，所以你才这么疼她？不是的，韩燕，妈不是这个意思。妈就是怕你去跟彩凡比。你说我们这个家，我们怎么能比得过人家呢？永远都比不过，对不对啊？啊！哎呀，好了好了，是妈不好啊！不要计较妈说的话，妈没有其他的意思的啊。可是我真的从来都没有想过要跟彩凡一样啊。妈知道，妈知道。可是这阵子发生了这么多的事情，我这心里头……韩燕，你常跟妈说，说，只要妈妈陪在你身边，你就会觉得很幸福。你真的是这么想的吗？是真的。在我心目中，您就是我最重要的人。哎，乖，韩燕。你为什么要去试采访的婚纱？你是不是喜欢上大个了？妈没说错，对吧？妈，人家大个
，当你的女儿是妹妹，我们没可能的。反正现在最重要的是，她平安就好。爸送你的。爸，我特别爱这辆车，这车好好看。你看，来，看这个颜色。我也喜欢这一款。马上给你买。真的？那当然，这就买一台送给你。刘先生，大个情况怎么样了？啊，刘先生，汤女士，我们还不清楚，她昏迷还没醒呢。哦，不是说好了去看婚纱的吗？怎么会突然发生车祸了呢？是我不好，忙着过马路没看车，不然大个也不会有事的。啊，那韩燕，韩燕，你有没有怎么样？有没有被车撞到？伤到没有？我看看好不好？我,我没事、啊，谢谢您这么关心我。哦，我女儿没什么事，谢谢你啊，唐女士这么关心她。谁是病人家属？啊，我没事。病人现在怎么样了？你们真该感到庆幸，病人身上只是有几处擦伤，没有生命危险。不过，不过什么呀？哎，现在最主要的问题是，他的脑波数据出现了异常反应。导致病人到现在迟迟昏迷不醒，那是不是因为之前他伤了头，那个逆行性遗忘症作怪，让他脑波不稳定啊？也有这个可能，不过具体的原因还得等全面的检查之后才能做出确定。病人体质很好，我们再等等，看他能不能够自然的苏醒。那如果他醒过来之后，能不能恢复从前的记忆啊？也不是没有这个可能。医生，我们可以进去看他吗？呃，病人现在还没有清醒，需要安静。等到病人清醒过来，转到病房后，当然可以让你们去看。啊，谢谢医生。谢谢啊。汤女士，大个儿出了这么大的事，怎么没看刘小姐和你们一起来呀？都跑了一天了，手机一直关机，我不知道上哪儿去找她，找也找不到。怎么样啊？你干嘛去了？手机一直关机，出了这么大的事儿，到处找你都找不到。啊、哦，汤女士，您别生气，也许彩凡真的是有重要的事情走不开。没事的，没事的啊。你自己说说，你到底有什么天大的事情把手机关机啊？今天大个出了这么大的事情，你身为他的未婚妻这么晚才出现，你说你这样像话吗？哎，阿姨，今天大个出车祸。那还是咱们家的私事，要是金玉堂出了重要的事情，你说怎么办？妈，我想进去看大哥，有什么事情可以回家再说吗？有你这么办事的吗？你现在着急有什么用啊？你早干嘛去了？以后办事啊，别想一出是一出的。妈，这里是医院，又不是我们家，你好歹给我留一点面子。你这样吵来吵去的，我们两个都不好看呢、啊。这是什么话？我是在教训你。你还反过来跟我这样说话？啊，汤女士，刘小姐，你们都别动气。大哥出事了，我们都挺着急的。可是着急也解决不了问题啊，对吧？刘小姐，你妈，哦，你母亲，她就是担心，就是着急。你别跟她生气、啊。嗯，刚才。
看医生说了，大个没有生命危险，过一会儿就会醒过来的。伯母，谢谢你啊。各位，病人已经转入病房了，请跟我来。啊，好，妈走。啊，大哥，你怎么样了？怎么样了，大哥？别担心，还好，就是头好像有点晕。头晕？那除了头晕呢，还有没有别的地方不舒服？我记得在梦中。我好像迷迷糊糊的看到了一些画面。画面？什么画面？你还记得吗？我看到我在一个很大很大的地方，有一个男人送了一条项链给我。哎，对了，就是我平常戴的那条项链。嗯。那那个男人他长什么样子？你还记得吗？可我没看清楚他的脸，模模糊糊的。大个儿，你好好想一想，说不定这个人跟你的身世有很大的关系呢。我也喜欢这一款，马上给你买。哎呀，不行，我想不起来，我头好疼。大哥，你你再仔细的想一想，你想想那个画面，想想那个人，看看你能不能想清楚他长什么样子。不行，我头真的好疼，我头真的好疼。哎，大哥，你再努力想一想嘛。我看我们还是不要逼他了吧。你看他这么痛苦，大哥，想不起来没有关系，一时半刻想不起来也没有办法，我们还在你身边啊。韩燕，韩燕，你没事吧？你差点把我吓死。你还说呢？你差点把我吓得半死呢！幸好你只受了一点皮外伤。要是你真的出事的话，我真的不知道该怎么办了。你还说我呀？都是你自己冲动跑出去。要不是你差点被车撞，我也不会去挡那辆车。不过，我一点小伤没关系，最重要是你平平安安就好。大哥，你出车祸是为了救韩燕吗？你们两个什么关系啊，刘小姐，大个儿一直把韩燕当妹妹的，你千万别误会啊！啊，大个儿，你知道吗？你昏迷不醒的时候，刘小姐很担心你的。你也好福气，娶了这么好的女孩做老婆，你要对她好点啊。阿姨，您放心，我我绝对不会亏待彩环的。好，好，妈，您别这样。啊啊，刘先生，刘太太，不好意思啊，我这个人就是话多，你别往心里去啊。我们怎么会往心里去呢？有您这样照顾晚辈的亲家，我们高兴还来不及呢。啊，呃，大哥已经醒过来了，我们也就放心了。我们先回去吧。那我们先走了啊，我们走吧。啊，我们走了啊。大哥啊，现在也没什么大碍了，有彩凡在这照顾他。这样吧，进城，我们就顺便送一下他们吧。好啊。啊，不用不用，我们搭公交车就可以了，不用麻烦了。不麻烦。再说你们住的地方离公交站还有一段路呢，就由我们送你们回去吧。啊，啊，这多不好意思啊。哎，没事儿的。啊，彩凡，那爸妈送田女士他们母女先回去了，你在这儿好好照顾大哥。啊。有什么情况，随时给我们打电话。放心吧，那我们先走了。真是不好意思啊，这么晚了还麻烦你们送我们两个回去啊！您太客气了，其实我们还是挺有缘分的，尤其是韩燕，我每次看到她就像见到自己的亲生女儿一样。阿姨，您
，您的亲生女儿不就是彩凡吗？您这样说，难道……哎，海燕，啊，不要多嘴，啊啊，走吧，没关系。其实说开了，我也不怕你们知道，彩凡是我和晋城收养的孩子，跟我们一点血缘关系都没有。我们的亲生女儿从小就失踪了。我一想起这事儿，心里就特别难受。原来是这样啊！那这么多年来，他一直一点音信都没有吗？别提了，他一失踪，我们就报了警。公安局到现在都没有结果。我是四处寻找，就差去求神问卜。这十几年来，一直杳无音讯。我也不知道他在哪里。只要一想起这件事情，我就想掉眼泪。啊，对不起，让你们看笑话了。海燕，海燕，你为什么要多嘴？你看人家伤心的。阿姨，对不起，我不知道，我真的不该问，您就别难过了。啊，没关系。你并不需要为这点小事跟我道歉的。哦，对了，我给你看我女儿小时候的照片吧，长得可甜了。哎，照片怎么不见了？你有看到玉萍的照片吗？你好好想想，是不是放在家里了？这不可能啊！这么重要的照片，我一直都放在包里，怎么会找不到呢？啊、哦，不急不急。这次没看到，下次看也是一样的。嗯、不提这事儿了，我们送你们回去吧，快走吧。嗯，舒服点了吗？嗯，彩凡，已经很晚了，你赶紧回去休息吧，要不然你明天会没精神的。我没事啊，倒是你，我跟你说，你以后不要再逞英雄了。你不为自己想，也要为我想一想吧。再说，韩燕，她跟你是什么关系啊？你要那么……那么就去救他，彩凡，嗯，你这么说，不是在吃醋吧？我，我就是吃醋了，怎么了？哎呦，你吃什么醋啊？韩燕是我的救命恩人，她有危险，我肯定要救她呀。我要是见死不救的话，那我就根本不值得你嫁给我了。是是是，你说的没错，我不跟你争了。不过，过两天我们就要订婚了，我真的好希望你的家人都可以来。那是当然啊，他们是我的家人，他们一定会来的。嗯，伯母跟韩燕对你那么好，他们当然也是你的家人呐、啊。不过，我真的很想知道你真正的亲人是谁，我很想知道他们会不会喜欢我这个儿媳妇。我记得我在梦里的时候，看到我在一间很大的房子里头，里面非常的豪华，完全不输你们家。嗯，我在想，我会不会是住在那个地方，而我的家人也在里头？大哥，那你真的有可能是有钱人家的儿子？哎，说不定啊。说不定我真的是有钱人家的儿子，的司机。你看你一点志气都没有。哎，我跟你开玩笑的。你想想看，如果我真的是有钱人家的儿子，你就是儿媳妇儿，那我肯定带你到处游山玩水，想吃什么喝什么，去什么地方，我都带你去，好不好？您坐会儿再走吧。不用了，你们家蛮宽敞的嘛。哎呀。真是不好意思，谢谢你们，还送我们回来。哪里？那我们就先回去了。啊，谢谢啊，谢谢。照片找到了。像我吗？哎，你说你，你看看，这是你和彩凡的照片。
，对不起。那那玉萍的照片上哪儿去了？啊，海燕，等找到照片以后啊，我再给你看。好啊。啊，刘先生、刘太太，不好意思啊，我怕你们路不熟，那么你们就早点回去休息吧。好，好，好，那我们就回去了。田女士，海燕，晚安。晚安啊，再见。晚安啊，谢谢啊，谢谢。不客气，我送你们吧。哎，好的，走吧。刚刚真是好险，差点要了我这条老命。怎么了？我觉得你今天一整天都有点不对劲儿。你又在想什么？没有啊，哪有啊？你呀、啊，一直都跟我说，不要过多接触刘家的人。你自己呢，却又对人家的女儿那么好，好到我都嫉妒了。你跟他们之间不是有什么事吧？哎呀，能有什么事啊？行了行了，妈也累了，你也早点歇着吧。我去睡了啊。早点休息啊！刘彩凡一夜未归，始终在医院里照顾他的未婚夫，请注意你的措辞。刘彩凡的未婚夫很快就要换人了，你还是叫那个男的大个儿吧。是。他们怎么在医院呢？这个男的是为了救张寒燕，才在马路上出了车祸的。大个儿，张寒燕，刘彩凡。看来这个大个儿不像表面上看起来那么傻不愣登的。他跟这个张寒燕的关系，肯定非比寻常。这几天啊，你不仅要看住刘彩凡，而且要跟紧大个儿跟张寒燕。你有情况，立刻向我汇报。是。吃饱了吗？吃饱了，还好你帮我准备了早餐。这医院的早餐啊，难吃的要死。医院的餐啊，对你们的身体是好的，虽然它很清淡。嗯，清淡就代表它很难吃。没见你带过。糟了，东西拿下来了。彩凡，嗯，你怎么了？哦，没有，这个是我前两天逛街的时候看到的，我觉得挺好看，就买了。你觉得好看吗？好看，彩凡，你是不是觉得我没能力买钻戒给你，所以你就自己买来送给自己？我真的觉得很愧疚。大个儿，你怎么会这么说呢？我嫁给你又不是为了这个。你不要乱想了，只要你对我好就好了。可是过几天我们就要订婚了。所有的事情都是你们家在张罗，我真的是很瞧不起我自己。好了，不要这么说了，跟我不用那么见外吧。啊，我去一趟洗手间。
其实你应该想一想，你跟那个大个在一起，他给你加分不多。要是你跟我在一起，那就不一样了。人跟人在一起，最重要的是什么？就是这个人能帮助你多少。要是大个恢复了记忆，成了有钱人家的儿子，对我一样也有很大的帮助。赵雨婷个性这么跋扈，金玉堂外销欧美，又不一定非要靠他不可。我有什么必要为了他，要动摇我嫁给大个的决心呢你来干什么？我来追求，请收下，这是我特意给你送过的。你怎么知道我在这儿？跟踪我是吗？我说过，我知道你很多事，还有一些不为人知的秘密。你不信？比如说，你跟那个大个的婚事，不就是你设计好的，故意让他娶你的吗？我没说错吧？这种事，要是让别人知道了，那多不好意思、啊。我警告你，不要胡说。我胡说？哎呀，我有没有胡说？你自己心里清楚。不过我相信，到最后，你一定会知道，我是特别了解你的，而且知道你心里想什么。美人，这花儿拿到我手都酸了，你收下吧。哎呀，大哥在几号病床啊？啊，爸，您别着急，上了楼就到了。哎，怎么了？实在不好意思啊，您的包是吧？不好意思，啊，不好意思。走吧，走吧，啊，没事吧？走吧，好，走。难道你要我像昨天一样跪下来让你接受我的心意吗？你有病吧？动不动就要下跪，男儿膝下有黄金，你不懂吗？膝下有钻石我也不管，我从来不允许别人不接受。你要是不接受，我就跪。那你就跪吧。啊，就在前面。行了，一会儿不要乱说话。只要你接受我，什么我都可以答应。哎，彩爷爷奶奶，爸妈，这不是赵先生吗？这么巧，你也在这儿啊？啊，哈，今天早上我跟彩凡通过电话，他说大个出了车祸，我正好经过这里，所以过来看看他。哈，赵先生果然是有心人，彩凡，这是人家做业务的精神。你可得好好学着点儿。我说呀，像赵先生这样贴心的人呐，现在不多见了。我要是多一个孙女儿啊，肯定让她嫁给你。不用多一个孙女儿，如果你们愿意的话，我愿意接受彩凡，娶她为妻。我是开玩笑的，你别当真。哦，赵先生可真幽默啊
。但是我不是开玩笑的，我说的都是真心话来着。老夫人，谢谢你对我的抬爱。嗯，既然赵先生也过来了，那我们一块儿去看大个儿吧。好，好，好，好，好，走吧，走吧，走吧，走，走吧，彩凡。我警告你，一会儿不要再乱说话。哎，大哥，爷爷奶奶，你们怎么都来了？怎么样啊？我孙女婿出车祸，我们怎能不来呢？对呀、啊，昨天进城看我们睡下了，就没有告诉我们。今天我们知道这个消息，一定会来的。哦，哎，赵先生，你怎么来了？我听说你受伤了，正好我到这边办事，所以就来看看你。怎么样？你没大事吧？我没事，小伤而已。啊、哦。哎，蔡凡。嗯，怎么有花呢？哦，这个是赵先生送给你的。赵先生，谢谢你啊，不用客气。蔡凡，麻烦你帮我办手续。医生刚来过了，说我恢复的状况很好，下午就可以出院了。是吗？那太好了。本来我还怕耽误了你和彩凡订婚，早上我跟你伯母还在讨论，要不要延期呢。爸。不能延期了，我跟大哥一直盼望这一天快点到来呢。订婚仪式一定要如期举行。嗯，如期举行，就当我们之前讨论的那些是替新人担忧吧。只是这次的婚礼，我都没出上力，我真的觉得很愧疚。哎呀，都是一家人了，你的状况我们也不是不知道的，不要这样说了。啊，赵先生，到时候你一定要来啊！你们订婚当天，我一定会过来，给你们一份特殊的礼物。嗯、两位这边请。你看看嘛。哦哦。您看，这就是我们的沙盘。我们来看房子干嘛？哎，我们要结婚了，当然要买房子。结婚之后不是住家里吗？我又不是说不住在家里，只是你想，我们要是放假休息，我们总要有自己的空间吧？总不能老是跟爸妈、爷奶奶住在一起吧？好了好了，来。好、啊，请问两位，之前有没有了解过我们的育园项目呢？嗯，你能给我们介绍介绍吗？好的。豫园项目呢，是我们在苏州的首个产品，也是我们绿城集团在苏州的首次登陆。作为中国最大的高端物业发展商，两千零九年我们在苏州市场做的第一个项目就是豫园项目。挺好的。稍后我再给两位做详细介绍。大哥，明天就是你跟彩凡订婚的日子。我想，我对你的爱。也该收藏起来了。我祝你跟彩凡有个美好的未来。韩燕，妈，韩燕，来帮妈看看，明天我穿成这样行吗？合不合适啊？啊，行吧。妈，你这样穿挺好看。很得体，非常合适。我们去喝喜酒就是动动筷子而已啊，你干嘛这么紧张，这么在意呢？哎呦，哪有啊？我不是怕给大个丢人吗？再说了，妈好多年没参加过什么婚礼了，我也是怕人家笑我土嘛。谁敢笑？你带上我，谁笑啊？我就把他们穿成玉米烤。行了，人家是办喜事，你别给他添乱了啊。回来了，哇，阿姨，你要去参加喜宴呀？穿这么漂亮，哎呦，哪里呀、啊？这不是为了你们明天订婚宴准备的，我还让韩燕帮我参考参考呢，怎么样？好看吗？好看，您这么穿，至少年轻十岁。真的？嗯。哟，你这么一说，阿姨今天晚上一定能睡个安稳觉了。
。对了，大哥，明天你就要搬走了，东西都收拾好了吗？要我帮忙吗？啊，不用了，我也没什么行李，前几天都整理的差不多了。我只是想到在这里住了这么久，就要离开这儿了，心里有些舍不得。那舍不得就经常来看我们呗。那当然了。我一定会常来看你们的，呃，只不过我有一个小小的要求，你们可不可以答应我呀？什么事啊？尽管说。啊，我想跟你们拍照做纪念，两位美女是不是可以答应我？哎呦，我还以为什么事呢，照吧。哎，要拍照吗？让我先进去整理一下，换换件衣服。你们等我啊。哎，不用不用。大个又不是外人，挺好看的，挺好看的啊！你自己当然不用了，穿的这么漂亮，我站在你旁边就是丑小鸭了。哎呀，谁说的？你们等我啊怎么样？哎呀，终于肯接我电话了。我忘了告诉你，明天就是你的订婚典礼。如果你现在反悔的话，还来得及。我警告你，不要想破坏我的婚姻，否则我让你好看。刘彩曼，刘彩曼，你以为你逃得出我的手心？好了，阿姨、韩燕，我帮你们拍一张。啊，好啊。哎，来，哎，坐靠近点。好，下一个，一二三。啊 ，OK， 再来一张，再来一张。来，一二三。来来来，再一张，这样照。阿姨，你帮我跟韩燕拍一张好吗？啊，好啊，给我给我。哎，你们两个站起来吧。我照了啊。哎，是不是按这个啊？嗯，按那个。啊，来来来，一、二、三。好，我们再来一张，再来一张啊。来来来，嗯，一、二、三。再来一张，再来一张啊！啊，一、二、三。赵哥，你看，你右手照片上的是玉萍跟汤慧敏的合照，而左手照片上的是玉萍跟田英的合照。照你这么说，汤慧敏的女儿玉萍就是张含燕了。嗯，太有意思了。欢迎光临，恭喜恭喜恭喜，旁边请。恭喜啊，刘总！感谢感谢，好，欢迎谢感谢，欢迎谢谢，欢迎光临，欢迎光临，你们请，太恭喜啊！谢谢老袁呐，恭喜恭喜啊！欢迎光临，瞧您这气色，满面红光，喜事连连啊！是啊，今天的主角在这儿呢，我的孙女婿啊，陈老板，陈老板，你好你好你好，青年才俊。真的是青年才俊啊，老爷子，您先忙着，我先进去了。好好好，一边请一边请。哎呀，谢谢刘老板
，刘老板，刘老板，恭喜恭喜啊！感谢啊！哎呀，恭喜恭喜，多谢多谢！家女儿舍不得了吧？没有没有没有，男大当婚，女大当嫁，女儿没少，又多了个儿子，啊！我先进去了，恭喜啊！恭喜啊！谢谢谢谢，欢迎恭喜啊！谢谢，恭喜啊！董事长，里面请，哎，恭喜啊！谢谢谢谢。哎呀，客人都进场了，你怎么才来？咱们女儿订婚，你怎么跟没事人似的？我这不是去弄头发了吗？来了吗？急啥呀？啊，你看，你看，我还担心咱们给彩凡准备的首饰忘在家里了呢。我说，你快送去吧。你也真是，我能糊涂到这样吗？彩凡，我养了他这么多年，今天是他要出嫁的日子，我怎么可能会忘记了呢？啊，是是是。嗨，你就管你的，别管我啊。好，快去吧。好好。阿姨，叔叔，韩燕，阿姨，啊，韩燕，啊，甘女士，韩燕，来了，亲家，您来了。刘老板，您这么称呼我，真是高攀不上。大个儿毕竟不是我的儿子，您说我们是亲家，我可担待不起呀、啊。哎，您这样说见外了，大个儿也说了，你们是他唯一的亲人。今天订了婚，就是亲家，就是一家人了嘛。是啊，是啊。啊，不敢当，不敢当。啊，有句话放在心里很久了，今天我就当面跟你说。刘老板，你想说什么事啊？哎，就是刘翔这个混小子，是我管教不周。今天。就当面向你们道个歉。哎，不用了。韩燕，你今天好漂亮啊！谢谢阿姨，您今天也很漂亮啊。慧敏，你们慢慢聊，我们进去招呼朋友啊。好好啊，你跟爸去吧。啊，彩凡已经来了吧？啊，他应该在休息室吧？我想彩凡今天一定很漂亮吧？那当然了，新娘子嘛。哎，待会儿啊，我还想跟他拍几张照呢。这样吧，我带你们去。啊，好啊，好啊，走走走，走啊。对了，若华、嗯，最近刘翔除了带你们去各个美食街促销，还有什么别的动作吗？没有了。奇怪，这个刘翔怎么变得这么安静呢？平时他不是挺能折腾的吗？小姐，今天可是你大喜的日子，你就别再操心工作上的事儿了。你应该开开心心的当个新娘子才对啊。嗯。哎呀，对了，盆花我忘记带上来了，你稍等我一下，我现在去拿。嗯嗯。夫人，两位好。妈，伯母，韩燕，你们都来了啊。我们是特意来看新娘子的。彩凡，你今天真漂亮。谢谢伯母。彩凡，这是我和你爸给你准备的订婚项链，你自己戴上吧。妈，你看我我这个今天这个衣服确实用不上啊。怎么用不上呢？这是我和你爸特意给你准备的，我们也花了不少心思呢。妈，我知道，可是你看我这件礼服确实不适合戴项链啊，戴上去很不搭配的。所以你该早一点问我呀。你这话什么意思啊？什么叫早一点问你啊？什么意思啊？哦，汤女士，您别生气，我想彩凡他不是这个意思。彩凡啊，戴上吧，这也是你爸妈的一片心意啊啊，戴上吧。伯母，我这件礼服真的不适合戴项链。好了好了，你们也不要哄他了，这丫头从小就脾气坏。你看，今天要嫁人了，还这个德行。亏你田阿姨还过来给你拍照，你说你脸拉那么长，怎么拍啊？没事的，没事的，没事。好了好了，我就搁那儿了，你爱带不带啊？哦，对了，韩燕，你去找大个儿借个相机来。待会儿我想跟彩凡照张相，啊，好啊，嗯。
你没事吧？让彩芳给气的，胸闷。你带我到那边去喝点水吧。啊，我带您过去，慢点。啊没什么好东西送给你，啊，就只有这个戒指送给你。啊，祝福你跟大哥婚姻美满，白头偕老。伯母，你真是太客气了，我怎么能要您的东西呢？不过还是很谢谢。我知道，这，这个东西不是什么贵重的东西，比起你那些，可是这是我的一点心意。你还是收下吧，伯母，我真的不能收您的东西。其实戒指我有，你也不用破费。我知道，可，可这个是我送的，意义不一样啊。伯母，您看，我现在心情不太好，刚刚，我想一个人静一静，好吗？啊，是啊，你刚才跟你妈妈有点不开心，我不应该这个时候再来烦你。啊，不过彩凡，做妈妈的总归都是为了自己女儿操心，你多理解理解她。啊，我知道，也许，也许我不是她的亲生女儿吧，所以。哦，哎，其实他他对你挺好的，你看，这是他给你准备的这些，多漂亮啊，对吧？对你挺好的，伯母，嗯，您要是想找人说话的话，您就去找韩燕吧。我现在心里面乱，乱七八糟的，我真的很想一个人静一静，不好意思啊。哦，那。那我就把这个戒指放在这儿了。你收好它，我走了，我走了，伯母，我我走了。嗯、女儿，那戒指是妈的心意，你一定要好好收着呀。恭喜啊！谢谢，恭喜啊！谢谢你们光临啊！随意啊，自便自便。哎，你忙吧。阿姨，你怎么了？怎么心不在焉的样子？啊，没事，我在找韩燕呢。韩燕，她不是跟你一起找彩凡拍照吗？哦，对了，我让她来给你拿相机的，她没来找你吗？没有啊。那她会去哪儿了呢？哎，阿姨，您别担心了，您在这休息，我帮您去找他。当新娘当的这么痛苦，干脆别订婚。你什么时候进来的？我。有一会儿了，你来干什么？马上给我出去！新娘子发这么大火干什么？这是你的待客之道吗？你不是我的客人，我不需要对你客气。今天你真漂亮
，跟我想象中的新娘一模一样。我警告过你，你要是敢捣乱，我不会放过你。你先听我把话说完，今天我不是来祝福你们，但也不是来捣乱的。你又想玩什么花样？还真给你说对了，这个戒指很漂亮，谁送的？你未婚夫？还是你妈妈？我送给你的呢。什么时候也戴手上让我看一看。有什么话赶快说，不要故弄玄虚。哎，我非常喜欢你这种性格。不过今天。我是来跟你谈条件的。我跟你没什么可谈的。话不能说的那么早。我今天给你这个条件，你肯定非常想知道，也可以说是个天大的秘密。什么秘密这张照片吗？你怎么会有这张照片？有这张照片不是重点，我还知道照片里这个女人现在在哪。儿。玉萍在哪儿？她是谁？想知道吗？那要看你的诚意了。好，你要多少钱？不要钱，要人。我只要你在订婚典礼上取消订婚，我就可以告诉你，这个人在哪。哎，若花，啊，看到韩燕没有？啊，我刚才在新娘房碰到她，怎么了？新娘房？啊，可能是阿姨跟她错过了。没事，我去找她。啊。嗯、刘彩凡女士，考虑好了吗？你没有太多时间考虑了。就凭一张照片，我为什么要相信？刘彩凡女士，你觉得我没有十足的把握，犯得着跟你在这磨牙吗？没关系，你大可不必理会我。待会儿订婚仪式一开始，我保证让全刘家都知道这个玉萍的下落。嗯，其实我相信你是个聪明的女人。你已经知道该怎么选择，还记得吗？我曾经跟你说过，我不会放弃追求你。现在，你已经没有退路了。跟他取消了婚约，我会好好的爱你，比大哥更疼你。大个儿，彩凡，你怎么上来了？哦，我来找韩燕，他有没有来这里啊？他他刚刚下去了，怎么了？啊、哦，阿姨找不到他，有点担心，要我过来看看。哦，彩凡，你今天打扮的好漂亮、啊。你，你看你这把我刚化好的妆都弄花了。啊，你
你不是要找韩燕吗？快去吧。呃，好，那我再去找找。嗯。哎，那不是阿姨送你的戒指吗？是啊。嗯、呃，大个儿，你不是要找韩燕吗？快去吧，不然伯母该着急了。快去吧。啊。那好，我过去了。嗯。请你马上离开这儿。好，我现在马上走。不过你记住我刚才跟你说的话，订婚典礼马上要开始了。阿姨，好点了好多了，韩燕，谢谢你啊。其实呢，结婚这么大的事，压力难免会大一点。彩凡的情绪不好，您就别跟他计较了。我哪会跟他计较？其实彩凡都是让他奶奶给惯坏了。他根本不领我的情。你看他现在对我的态度，哪像是女儿？对母亲该有的态度。不过，坦白说，您对彩凡也好像挺严厉的。阿姨，有一件事，我不知道该问不该问。你说吧。既然您以前收养了他，为什么你们母女的关系？相处的很不好，是不是？其实是这样的，我和晋城啊，头几年结了婚，一直没有怀上孩子，去医院看了很多次，都没有怀上，就差去求神拜佛了。可是回到家里，还得面对公公婆婆，因为这事儿，日子很难过。也是突然有一天。我和晋城去店里，在店门口啊，发现一个婴儿，他怀里揣着张纸条，说这女孩的名字就叫彩凡。阿姨，大哥，找到海燕了吗？没找到。呃，阿姨，我看这样吧，离典礼开始还有段时间，我先带您去休息室。如果韩燕还没回来，我再带你去找她。好吧。啊，走吧，来这边。就是因为这件事情，所以这么多年，我一直无法原谅他。因为玉萍毕竟是我的亲生女儿，所以这孩子的心眼实在是太狠了。阿姨，凭良心说，这件事也不能全怪彩凡吧。说不定那个时候是玉萍自己偷着跑出去的。再说，彩凡那个时候也只是一个小孩子，让他承担所有的责任，对他来说也不太公平吧？也许是吧。其实，我也试着去原谅他，可是我实在是做不到，因为玉萍毕竟是我的亲生女儿，她是我的亲生骨肉。可是都过了这么多年了，如果您还是一直这样下去的话，只会对您身子不好，而且对您、对彩凡，甚至对玉萍，一点帮助都没有。是啊，彩凡，虽然不是我亲生的，但是是我把他养大的，所以我对他太了解了。从出事那一天起，他的眼神就告诉我。他没有跟我说实话。凭我的直觉，我敢肯定地说，玉萍的走失，肯定是跟他有关。所以，您这样对彩凡，是在惩罚他了？是他害我失去了女儿。那么，这点惩罚对他来说算什么
，你知道吗？这十几年来，我这日子有多痛苦，多煎熬啊！不管是白天还是黑夜，甚至连做梦，我都在想着玉萍。我都在寻找着我自己的女儿。阿姨，你没事吧？再喝口水吧。啊，没事。海燕，不知道为什么，我每次看到你，都有一种莫名的亲切感。我就觉得，你就像是我走丢的女儿玉萍。阿姨，您啊，你别误会，我没有别的意思，我只是太想我的女儿了，所以每次看到像你这样的女孩子，我都会想着玉萍，都会想到。玉萍要是在多好啊！你说，我是不是想女儿想疯了？你看，这巧克力是玉萍小时候最喜欢吃的，我每天都给她放在包里，我就期待着哪天我要是看到玉萍。我就可以给他吃，韩燕，你尝尝，这个巧克力口感还不错。不好意思，阿姨，我从来不吃巧克力的。啊，你不吃巧克力呀、啊？没关系的，阿姨。对不起，我能体会到您对玉萍的思念，只可惜啊，没关系。这么多年，我也应该面对现实了。不过，我在回到现实之前，韩燕，我能不能跟你提个要求？阿姨，您说，韩燕，我能不能抱你一下？亲生女儿多好啊！阿姨，来，这位。